Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính Bạch Trên Thầy Giáo Thọ Thiền Viện Viên Chiếu Long Thành Đồng Nai Thật là một niềm hạnh phúc được nhân đôi Sau thời gian dài mấy năm Thầy trò xa cách vì dịch bệnh Chiều hôm nay chúng con toàn thể quý nam nữ Phật tử Được hạnh phúc vì được bài pháp của Thầy trụ trì viên chiếu và thầy cũng đã giới thiệu về thầy giáo thọ trong bài pháp tối hôm nay kính bạch trên thầy nhân kiến thầy về khánh thành thiền viện trúc lâm an giang qua lời tỉnh cầu của chư ni cũng như toàn thể quý nam nữ phật tử nơi đây xin thầy cho chúng con một thời pháp và trên thầy đã từ bi quan hỷ hứa khả cho chúng con vào thời pháp tối hôm nay đó là một niềm hạnh phúc được có thể nói là nhân đôi nhân ba à, xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật dài thật giòn để cung đón sự quan lâm à, trên của thầy à, xin thầy từ bi hứa khả chứng minh cho chúng con và trước khi đi vào buổi từ pháp tối hôm nay chúng con thành tâm đi đầu bãi tỉnh thầy khởi niệm nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni xin mời toàn thể đại chúng đồng an tọa à, cùng tỉnh thầy bắt đầu buổi chia sẻ Phật pháp tối nay à, kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là cũng nhân một cái dịp à, là à, đi xuống để dự lễ khánh thành chùa của thầy Chí Kiên à, rồi à, sư trụ trì à, lại à, nhân cơ hội đó là ghé qua đây để mà thăm luôn uh, chùa Vi Phước à, và ngày mai thì chúng tôi mới đi đã thành ra mới có dịp à, bị bắt sâu lên này à, rồi à, à, hồi sáng giờ thì à, quý vị thì không biết là hoan hỷ khi chiều tối nay à, được nghe pháp hay là à, không hoan hỷ thì tôi không biết nhưng mà riêng tôi thì rất là căng thẳng là tại vì <cười> à, mà cũng hơi già rồi quý vị nghĩ tôi già rồi phải không dòm thấy già không à, à, năm nay là gần tám chục rồi còn vài năm nữa là tám chục đó mà đi thuyết pháp thì là bây giờ nó cũng coi như là đầu óc nó cũng à, bắt đầu lẫn tới rồi <cười> thành ra là nó cũng à, thì thôi Bây giờ cái duyên nó tới đâu thì mình làm tới đó vậy chứ cũng không biết nói gì. Thì bây giờ là à, cũng nhân cái dịp mà về đây thì là chúng ta cũng có một chút duyên với nhau. Thì à, sẵn nói chuyện tí ha. Thì có thể là cái đồng hồ đây nó chết ngắt từ cái đời nào vậy trời. À thì nói đồng hồ này hả. À, ở đây tôi thấy có mấy cái đồng hồ chết chứ không phải có cái này đâu. Sao đồng hồ thời gian nó vô đây nó chết hết à thì rồi, có thể là chúng ta sẽ nói ngắn hơn một tí à, thì đúng, bởi vì sao bởi vì à, à, phật à, cũng à, à, các chư tổ cũng nói là phật pháp không có gì nhiều phật pháp không có gì nhiều phật pháp ít lắm <cười> và Tại sao mà nó không có gì nhiều? Bởi vì Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là chỉ cho mình ngộ nhập tri kiến Phật của mỗi người. Đức Phật là khai thị, còn mình thì ngộ nhập.
tri kiến Phật Mà cái tri kiến Phật đó là mỗi người đều sẵn có Thì vị thường nghe câu là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Phải không? À, thì mình có cái Phật tánh là có cái tánh Phật Nhưng mà lâu nay mình quên cái tánh Phật Mình sống với cái tánh chúng sanh Chứ mình bị mang cái tiếng là chúng sanh Chứ đáng lý người ta kêu mình là Phật hết đó Bây giờ kêu quý vị là Phật được hôn Hả? Chứ được không? Sao cười cười không vậy? Không chịu hả? <cười> à, đấy nhưng mà cái à, không có dám nhận mình là Phật Là bởi vì lâu nay mình sống với cái tánh chúng sanh à, là, Rồi gây ra rất nhiều những cái à, Gọi là những cái nghiệp phải không? Mình là thân khẩu ý của mình nó gây ra những cái nghiệp nhưng mà bây giờ mình theo học thiền Theo học với Hòa Thượng à, Thì quý vị biết là Hòa Thượng là Muốn khôi phục lại cái thiền tông Ở Việt Nam đó Mà cái thiền tông không có gì khác là Thiền tông là phản quan tự kỷ bổ phận sự Tức là hãy quay nhìn lại chính mình Đó là cái việc chính là tất cả chúng ta xưa nay là cứ mắt tay rồi là cứ chạy ra ngoài không chạy ra ngoài không phải không mình cứ ngó người này người kia rồi mình bàn tán chuyện phải chuyện quấy mình làm đủ mọi thứ chứ mà mình không nhìn lại chính mình và trong con người của mình mình không có khám phá ra được mình có một cái bất sanh bất diệt mình chỉ chạy theo những cái sanh diệt mà thôi Thành ra điều đó là cái điều là khiến cho chúng ta cứ sanh tử luân hồi mãi. Nên là nhà thiền là muốn cho chúng ta nhận ra được mình có một cái bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt thì nếu mình nhận cái đó là mình thì mình không có nhận cái thân tâm hư giả này là mình nữa. Thì cái sự sống chết của cái thân hư giả này nó không liên quan tới mình. Có nghĩa là mình sẽ tự tại khi với sống chết. Quý vị nghe có kịp không? À, mình sẽ tự tại xuống nhất là bây giờ ai cũng sợ chết hết á. Bây giờ mà mình có có ốm, có yếu, có đau, khổ, đau đớn cách mấy đó, Nhưng mà cuối cùng là bác sĩ ơi cứu em với, đúng không? Tức là mình không có chịu chết, mình không muốn chết Nói Nhưng mà có cái ai không chết không? Không có ai không chết Mà ngay cả Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn hả? Đức Phật là người giác ngộ là đã giải thoát khỏi sanh tử Nhưng mà 80 tuổi thì Ngài cũng phải từ bỏ thế gian này Đó là Phật cũng chết mà Đúng không? À, nhưng mà Phật chết là chết cái thân hư giả Còn cái tâm, cái, 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 cái chân tâm, cái Phật tánh của chúng ta thì không chết Thật ra khi mà mình biết được mình có cái chân tâm Mình biết mình có cái Phật tánh Thì mình đối với cái sự sanh tử này mình không còn sợ hãi nó nhiều và mình tin tưởng là nếu mình sống với cái tâm Phật của mình nhiều chừng nào Thì nó sẽ tạo những cái nghiệp tốt lành trên đó Phải không? Mình nào không có tạo những cái việc xấu, việc dở nữa Thì tương lai của mình nó sẽ sáng tươi hơn là cái bây giờ à, Và nó sáng tươi hơn mặc dù cũng còn sanh tử luân hồi Nhưng nó sẽ giúp cho mình trên cái con đường đi tới chỗ giải thoát Cho nên đó là mình phải biết trân trọng Trân trọng cái tâm Phật của chính mình Nhắc lại như vậy Thành ra tôi là cũng xin nói với quý vị Là tôi cũng là một đệ tử đặc biệt của Hòa Thượng Tôi cũng có những cái nhân duyên đặc biệt với Hòa Thượng Là là khi mà, mà tụi tôi vô cái viên chiếu Tức là một cái nơi rừng hoang cỏ rậm Lúc mới tới đó là chỗ đó là vách là đĩa Là đầm lầy À, rất là cực khổ và giờ tôi là 15 năm đầu cắm cắm đầu ở xuống sình đó làm việc khó khăn lắm nhưng mà tại vì lúc đó là cái thời thời điểm mà mình đất nước mới mới hòa bình đó cho nên mình phải chấp nhận Nhờ lúc đó ai cũng khổ hết mà phải sống mà có 10 người sau đó thêm được 5 người là 15 người mà ráng mà sống tới giờ là bốn mươi mấy năm Bốn mấy năm và bây giờ chúng viên chiếu là gần hai trăm người Tức là trăm tám mấy Nếu mà kể những người mà đi công tác như kiểu xuống vi phước đồ này kia lung tung nữa đó Nên mà cộng lại thì cũng hai trăm 
Nhưng thành ra là không bớt mà tăng Và những người tới rồi thì không cũng thấy à, à, ít có người ra đời đó, Nên là có đi làm những chỗ khác, đi tới các nơi khác làm việc cũng là tốt đó, Thành ra là mình nghĩ là nhờ ơn Hòa Thượng chỉ cho mình con đường đúng đắn để mình theo Và mình tin chắc là con đường của mình đi là con đường đúng đúng cho nên là có đường có rõ mục đích rồi mình cứ việc vậy mà đi mà thôi thành ra là mấy cô à, lúc nào cũng thiên hạ nói sao mặt mũi thấy lúc nào cũng có vẻ hoan hỷ không biết là vì thấy mấy cô có hoan hỷ hay không <cười> nhưng mà nhưng mà là đại khái là rất nhiều người gặp không biết có tán tỉnh gì mình không mà nói mặt mũi lúc nào thấy cũng hoan hỷ à, nhưng mà thực sự nếu mà mình tu đúng đắn thì mình sẽ có một cái sự an vui ngay trong những cái giây phút hiện tại chứ không cần đợi tới à, về cực lạc mới vui ha ở đây là cực một chút nhưng mà nó sẽ có cái lạc ngay tại chỗ nên đây là mình đó là cố gắng nỗ lực làm sao để mà khám phá ra mình có một thứ mà cái khám phá này cũng rất là dễ nếu mà ở đây ai đọc kinh lăng nghiêm rồi thì biết đức phật chỉ về cái tánh nghe tánh thấy của mình rất là rõ tất cả chúng ta mở mắt ra là thấy Mở tay ra là nghe, không cần dụng một cái chút công nào, đúng không? Ai có mắt cũng thấy, ai có tay cũng nghe. Các cơ quan của mình có thể bị hư, có thể bị yếu. À, mình phải cần những cái đồ phụ giúp thêm. Nhưng mà những cái cơ quan này thì không phải là cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Nó chỉ là cơ quan để cho cái thấy, cái nghe của mình nó thể hiện ra thôi. Hả? À, mà muốn mà cái thấy cái nghe này là nó đại diện cho cái tâm của mình nếu mình không có tâm thì mình sẽ không thấy không nghe được đúng không mình mà không có tâm là mình giơ ngón tay lên cũng không được nó thành ra các vị thiền sư hay nói là động dung dương cổ lộ tức là cái mặt mình nó hơi nhúc nhích một chút là đã bày ra đường xưa rồi đường xưa tức là cái có sẵn của chúng ta mà nó không ở đâu xa nó ở ngay nơi mình mình nhướng mày mình chớp mắt mình dơ tay, mình dơ chân Đều có cái tâm của mình sẵn ở đó Và cái tâm này chưa bao giờ rời xa mình Phút giây nào, đúng không? Nhưng mà mình không nhận ra cái chủ nhân à, Cái tâm chủ nhân mà mình lại chạy theo những cái bị thấy, bị nghe Mình bị nó hành, đúng không? Mình bị những cái vật mà mình nhìn thấy, nghe Rồi, chẳng, rồi nó hành, tức là cái mà nói nôm na là ngũ dục thế, thế gian Bây giờ nó hành mình Nhưng mà cuối cùng khi mình buông tay Mình có mang theo được cái gì không? Nó cứ lên nhớ rằng khi chúng ta buông tay Không mang theo được Dù là Dù là một đồng xu Không mang theo được Đó, Có những người chết thì người gia đình Rồi đốt vàng mã rồi này kia Đặng mang xuống cái âm phủ mà xài đỡ đó <cười> nhưng mà cái <cười> có chưa có thấy ai xài được cái đồng tiền này hả? tiền âm phủ đi rải cùng được mình mình nghĩ là mình mong cho những người thân của mình à, lúc mà đi qua cái cõi khác nó cũng có tiền xài nhưng mà đâu có dễ vậy kiếp này làm cũng trầy da tróc vẫy có đâu mà đợi chết rồi mà xài khỏe vậy hả? thành ra mà có xài thì cũng xài đồ giả đồ dỗm gì đâu đó <cười> thành ra nhắc lại đó là à, mình may mắn được là Phật tử Mình may mắn gặp được Thầy lành bạn tốt Mình may mắn có được đạo tràng để theo Để cùng nhau chung tu Nên quý vị cố gắng nỗ lực Tôi có nói là tôi có nhiều điều may mắn Tức là à, khi mà tôi vô chùa Đó là lúc mà làm cực khổ quá Thì tôi muốn cho tinh thần của đại chúng Nó, 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 nó có, có cái có sức vui đó à, để mà làm việc cho nên tôi đặt một lô những bài hát để ra ruộng vừa hát vừa cuốc đất vừa hát vừa này kia đó thành ra rồi hát xong rồi bị mấy người mang mét lấy hòa, hòa thượng tại là bị giới cấm mà hả tu sĩ đâu có được ca hát đó cái hòa mét hòa thượng hòa thượng kêu tôi ra cái tôi nói để con hát mấy cái bài của con cho thầy nghe tôi hát luôn cho hòa thượng nghe 10 bài À, một lượt tôi hát 10 bài luôn đó Rồi cái hòa thượng à, gật đọc đó. Rồi cái khi mà tôi lên Trúc Lâm Đà Lạt cũng vậy Cái tôi đặt một cái bài hát Về 
à, cái bài hát của tôi là bài mạch ngầm cái bài mạch ngầm thiền ca mạch ngầm của tôi đó là hòa thượng chống gậy từ trên phòng từ trên trúc lâm cái phòng của hòa thượng hòa thượng chống gậy một mạch đi xuống dưới nhà khách hương dân đó lúc đó tôi ở trên nhà khách hương dân là nhà khách ni bên bên ni đó, ở đà lạt hòa thượng chống gậy xuống hòa thượng biểu hát cho hòa thượng nghe cái bài đó đó, thành ra là tự nhiên hòa thượng đó là tôi hát hòa thượng không có la gì hết trơn mà nghe một cách rất là chăm chú đó đôi khi đó, tôi không nói, nói lén một chút nha à, tại vì tôi sợ ngày mai không biết là hòa thượng trụ trì thường chiếu có, có ghé ở đây đó nghe đồn vậy đó. À, thì tới hòa thượng thường chiếu đó, đôi khi lên thưa gì với hòa thượng mình đó, là hòa thượng nhắm mắt lại có đôi khi ngủ gục luôn đó. À, nhưng mà tôi hát là hòa thượng nghe một cách rất là chăm chú à, tôi ngon hơn không à, thành ra là hả được rồi từ từ tôi biết là bữa nay giờ thì tôi cũng phải hát vài bài rồi rút lui thôi chứ không có nó làm gì hả à, tôi xin hát một cái bài mà đơn giản mà cũng có nhiều người thích á mấy bài hát của tôi thì không có không có tán tụng như Phật Pháp hết trơn á, nghe nó rất là bình thường. Chẳng hạn như cái bài xin cho tôi, tôi hát bài này thử nha. Không biết quý vị có thích không, nhưng mà cái bài này cũng nhiều người thích. Đó, nói vậy. À. Xin cho tôi tuyệt đừng u mê, xem chung quanh rồi dài lời khen chê. Từ có hương mùi thơm bay trùng khắp, Gieo nhân tốt trai cảnh lên sung xuyên Xin cho tôi một ngày không ngủ Xin cho tôi ngày ngày đều không ngủ Dù chung sống với bao nhiêu người Xin cho tôi suốt một đời vô tư Đời mấy ai lời danh không mang đến Đời mấy ai luôn làm mà không quên Đời mấy ai người hay không hờn ghét Đời mấy ai người sai mà thương thêm Nhưng cho tôi dặn cho tôi thôi Khi hung hăng bực mình không vui Mọi đau điên ngàn xưa âu là thế Cần đôi thay có chăng mình ta thôi Xin cho tôi một giờ không ngủ Xin cho tôi giờ giờ đều không ngủ Gặp những lúc dối ren tơi bời Xin cho tôi biết đều từ cơn mơ xin cho tôi nhớ đều từ cơn mơ nghe được không ừ, à, còn nhiều bài hay lắm à, chắc hay nhất còn ai cúng nữa không để tôi hát vài bài nữa coi có kiếm được đồng nào nữa có một bài hát mà cũng rất là ngắn ngắn mà cũng 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 được hát đôi khi những bài hát đó mà hát lên nó đi vào lòng người nhiều hơn là nói đó. hả thành ra tôi có thể thuyết pháp bằng kiểu hát này nên quý vị cũng đồng ý hả à, có bài hát nó ngắn ngắn vậy nè này xin chớ mơ ước chi xa xôi ngày mai cũng như ngày nay thôi tự chính ta khuấy lên cho cuộc đời đục ngầu nhìn xem có chi ngoài tâm đâu rừng toán tính sẽ thấy ta thông dòng lạc nên có ngay từ tâm không và sống yên ấm trong quê nhà mình ngàn đời tại đây cũng như tại một nơi tại đây cũng như mọi nơi đó, những bài hát của tôi không có nghe cái mùi đạo nào hết phải không à, hát rất là là đời thành ra ở ngoài hát cũng được đó thành ra những cái bài à, từ tôi cũng nhờ những cái bài hát đó mà à, sống mạnh cho tới bây giờ đó là, là như vậy đó thành ra tôi 
à, tôi thấy rằng mình cũng có một cái duyên rất là vui đó và tôi cũng có những cái đặc biệt khác nữa là tôi là người được bắt tay đức đạt lai lạc ma à, đó. rồi à, tôi là người mà hòa thượng nhất hạnh nghe tới tên là cho vô thăm liền đó tức là cái cái chỗ của hòa thượng là lúc mà tới đó là không cho ai vô hết ai vô là phải thưa với hòa thượng hòa thượng nghe muốn cho vô mới được vô đó nhưng mà mới nghe tên tôi là hòa thượng cho vô liền đó, tức là mà hòa thượng rất thích một bài hát của tôi đó là cái bài sống muốn hát nữa không ngồi <cười> vụ thị hát vài bài rồi nghĩ chứ À, cái bài sống nó như thế này nè Chỉ còn có hát ca mà thôi Sống nơi đây cho thật tuyệt vời Biết ngày nhiều nguồn cơn bối rối Chỉ tại chính ta chưa chịu chờ Mình từng sống lúc trong mặt nhau Lúc công lưng trong ruộng đục ngâu Lúc đi dạo đường trăng hoa lá Nghe lời gió du qua rừng lâu Mình đâu có tiếc chi mà nhớ Mình đâu có mong chi mà mơ Từng giây phút phút giây đổi mới mình riêng biết có chi đâu mà ngờ chỉ còn có sống vui mà thôi quên phát đi bao cơn nghèo đói nụ cười nở mãi trên bờ môi từng bước chân điểm trang cuộc đời vì bước hát vang trời mây tung quốc khai ba ngàn thế giới nào ai biết ta đang từng giây tung biến kinh vốn không lời này tung biến kinh vốn không lời này tung biến kinh vốn không như vậy rồi thôi bây giờ để tôi kể chút những câu chuyện mà tôi thấy nó hay để tôi kể cho quý vị nghe để coi coi tôi để nó đâu rồi tức là thường thường chúng ta đi chùa cái chung là tới chùa không phải để tu mà tới chùa để xin <cười> phải không cầu đủ mọi thứ trên đời không cầu an thì cầu siêu, đúng không? Có ai mà đi tới chùa mà nhất là à, rằm tháng giêng rồi này nọ thì sẽ thấy là người ta viết một danh sách dài lê thê để cầu an cầu siêu phải không? Không đúng hả? À, rồi á, là người ta người ta cầu à, cho gia đình, cho bà con à, bà con hả, cho thân tộc cho những người quen thân à, rồi cho à, hàng xóm láng giềng mà đôi khi ấy, mở rộng chút nữa thì cũng cầu cho đất nước rồi cũng cầu cho à, cả trái đất này hả đại khái như vậy nhưng mà nó cũng vẫn là một cái tâm nó hơi hơi nhỏ hơi nhỏ là tại vì nó xin <cười> cái tâm điện xin người ta kêu là ăn mày cửa phật quý vị có nghe cái chữ này bao giờ không À, thành ra có một bài người ta viết về cái ăn mày cửa Phật này rất là hay Cái 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 chuyện này nó cũng rất là dễ thương Để tôi nói Phật tử mà biết để mình nhìn Nhắc đi nhắc lại là mình tới chùa Là để nhận cho ra con người thật của chính mình Chứ không phải để xin xỏ bất cứ một cái gì Bởi vì Phật không thể làm thay đổi cái nhân quả của mình được Đúng không? Mình gieo cái gì là mình phải lãnh cái đó Chứ đâu có ai mà có thể làm gì cho mình được Đây, cái chuyện nó như thế này 
Có một ông lão kéo một cái xe gạo nặng nề lê bước trên đường vừa đi vừa thở hỗn hển Vô tình bánh xe trao đảo vì va vào một cục đá bên đường Làm cái xe gạo của ông lật ngang Và ông cố hết sức để nâng cái xe gạo lên nhưng không nâng lên nổi Ông mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại trời nắng chang chang Ông bất lực ngồi bệt xuống đường Nhìn chung quanh ông thấy có một ngôi chùa Bên ngoài ngôi chùa là những chiếc xe hơi lộng lẫy Ông suy nghĩ và than Có người vừa sinh ra thì đã giàu Còn có kẻ làm lụng vất vả cả đời mà chẳng có gì Một người Phật tử đi ngang qua thấy nên nói với ông Ông đã đến cửa Phật sao không vào thành tâm cầu nguyện Mà lại ngồi đây thăng thân trách phận Người ta bảo cái chùa này nó thiên lắm Chính vì vậy mà khách thập phương cứ kéo đến ồn ồn Ông lão nghĩ mình đã bất lực trước cái cảnh nghèo túng và sự lật đổ của xe gạo nên từ từ bước vào chùa theo tiếng chuông ngân. Trong lòng có rất nhiều điều mong ước. Trước mắt ông nhiều người đang quỳ trước tượng Phật uy nghi khấn nguyện. Ông đứng nhìn ngơ ngác. Một vị tăng bước tới và hỏi, ông lần đầu tiên đến đây phải không? Ông lão nói, vâng thưa thầy, lần đầu tiên con đến cửa Phật nên chẳng biết cầu nguyện ra sao. Xin thầy chỉ dạy. Vị Tăng hỏi ông muốn ông mong muốn điều gì Ông lão quay nhìn những người kia và nói Con cầu xin Đức Phật ban phát cái sự công bằng Vị Tăng nói công bằng ư Ông lão thưa vâng thưa thầy Con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ bần hàng Không được học hành tử tế Từ bé đã phải tự mưu sinh Lớn lên lấy một người vợ nghèo Và nai lưng làm lụng như trâu bò Để nuôi cái bầy con nheo nhóc Cuộc đời khốn khổ cơ hàng cứ thế mà bám theo con dai dẳng. Trong khi có biết bao nhiêu người khác sanh trong một gia đình giàu sang chẳng cần à, à, cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa như vậy thật là không công bằng. Nếu Đức Phật Linh Thiên xin người hãy ban cho con một ít may mắn của những người kia. Vị Tăng nói như những người kia ư. Ông Lão nói chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang quyết phái cỡ nào rồi những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang lắm vậy vị tăng nói cái đó ta không biết nhưng mà khi họ tới đây họ cũng chỉ là ăn mày cả mà thôi ông lão nói ăn mày ứ thưa thầy vị tăng nói đúng ăn mày cử phật ông lão nói nhưng mà nhìn họ giàu sang quý phái có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày vị tăng đáp Sống trên cõi đời này mấy ai thỏa mãn những gì mình đang có Không tin ông cứ lại gần họ xem Ông tò mò đi tới vài người lắng nghe những lời cầu nguyện của họ Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo vest thắt cà vạt Rất chỉnh tề cầu nguyện Cầu xin Đức Phật cứu giúp công ty con khỏi bị phá sản Hàng trăm gia đình công nhân đang chờ vào công ty Đang trông chờ vào sự lèo lái của con mô Phật một người đàn bà lớn tuổi khóc thúc thích Xin Đức Phật rủ lòng từ bi cho con sức mạnh Để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác Xin Ngài đừng để con phải chịu những cơn đau hành họa dày vò Một cô gái trẻ tuổi buồn rầu ủ rũ khấn nguyện Năm nay con đã gần 30 tuổi mà chưa có người yêu thương Con vô cùng buồn tuổi Con chỉ xin Ngài Linh Thiên cho con một chút dung mạo Để con tìm được một tấm chồng Xin Ngài ban phước mô Phật Ông nghe được nhiều người khác xung quanh ông đều có vấn đề đau khổ để cầu nguyện. Ông lão cảm động rơi nước mắt, ông bật thốt, thốt lên tội nghiệp quá. Ông trở lại bên cạnh vị tăng và thưa, thưa thầy, con họ cầu xin rất nhiều điều, hóa ra họ tàn là ăn mày thật. Con cứ nghĩ trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con, chứ ai biết đâu mà họ cũng có nhiều nỗi khổ đến thế. Ngẫm ra con còn có nhiều điều hạnh phúc hơn họ như sức khỏe, sự vô tư chẳng hạn Vị Tăng nói đúng vậy Cuộc đời công bằng với tất cả mọi người Nên biết an phận với thực tại Và cố gắng hết sức mình Để tự hóa giải những khó khăn trong cuộc sống Đó mới chính là một cuộc đời hoàn mỹ Ông lão nghe xong tỉnh ngộ Ông bước ra khỏi chùa Và không cầu nguyện điều gì cả Ông đã không cầu nguyện điều gì cả Và tự thấy mình có thể vượt qua được Khó khăn đang có của mình So với những người giàu có kia Khó khăn của ông thật là quá nhỏ bé Ông trở lại bên cạnh xe gạo, khuân từng bao gạo ra khỏi xe, 
Rồi khi không còn bao gạo nào trên xe rất dễ dàng Ông nâng chiếc xe đứng lên vững vàng trên hai bánh xe Và vác gạo để lên xe Rồi ông kéo xe đi làm một thanh thang Đó câu chuyện nó vậy đó thấy không Thấy hay không à, Đại khái mình có thấy mình là ăn mày không Lâu nay mình có ăn mày không à, Tức là mình nhờ vô chùa mình xin đủ thứ mình xin đủ thứ Nhưng mà mình thành ra có những người đi chùa Chưa hẳn là Phật tử Nhắc lại với đại chúng như vậy Có quy y nó cũng chưa phải là Phật tử Mà Phật tử là người tỉnh giác Phải không? Chữ Phật là tỉnh giác mà Là tỉnh giác để biết rằng Biết gì gì? Biết rõ luật nhân quả Biết rõ luật nhân quả Và biết rõ cái tâm Phật của mọi người Cũng như của chính mình để từ đó mà biết bảo vệ cái tâm Phật của mình Và theo đúng luật nhân quả Không làm những điều xấu, những điều dở Và luôn luôn nghĩ tới những người khác đó, Thành ra là mình mà tự nhiên mình nghĩ tới người khác Thì người khác sẽ nghĩ tới mình Rồi Tự nhiên mọi người nghĩ tới nhau Với một cái tâm nó rộng rãi, nó bao la Và nó đầy tình thương hơn Và như vậy thì hòa bình có thể đến trên cái thế gian này dễ dàng hơn Đúng không? Còn nếu mà mình với những cái tâm tranh chấp Cái tâm mà hơn thua Cái tâm mà nhìn ngó những người xung quanh Với đôi mắt đố kỵ vân vân Thì đó là cái mà gốc để mà có chiến tranh Quý vị thấy đúng vậy không? À, nếu mà mình mà mà với một cái tâm mà ganh đua Thì ở trong nhà cũng có chiến tranh Có khi nào anh em với nhau mà giành gia tài không? Cũng có, phải không? Nghĩa là anh em đôi khi lại trở thành kẻ thù đó, Vân vân đó thành cho, cho nên đó, mình đó mà biết cách tu đó, Và mình biết rõ mọi mà cái, cái, cái luật nhân quả Mình tin sâu luật nhân quả Mình biết rõ đường lối tu hành Thì mình hy vọng Hay là bảo đảm mình sẽ được an lạc Trong từng giây phút hiện tại Quý vị tin không? Dù mình có gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng mình biết là những cái thứ mình đã gây ra chứ không ai gây cho mình Bây giờ mình có lãnh là lãnh quả của chính mình Thì từ nay về sau mình đổi, mình không làm những điều xấu dở Đó. Và mình cũng không trách móc ai, không đổ cho trời, không đổ cho đất Cũng không phải là cha mẹ mình tạo cái, cái, cái khó khăn, khổ sở cho mình Mà cuộc đời của mình là do chính mình tạo ra Quý vị thấy như vậy là đạo Phật của mình mạnh mẽ không? Đạo Phật rất mạnh mẽ Đạo Phật không phải là một cái đạo bi quan Đạo Phật là một cái đạo Bày cho một người ta Một cách sống Thành ra cái đạo Phật của chúng ta là một nghệ thuật Sống Phải không? Đó một nghệ thuật sống Nên Nếu mà mỗi người Phật tử Theo đúng lời Phật dạy Mình chấp nhận tất cả mọi thứ Nó đến Nhưng mà mọi thứ đến rồi nó đi đâu Mọi thứ đến rồi sẽ đi thôi Đâu có cái gì ở hoài với mình được Phải không? Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi Rồi sẽ qua đi đó Nhưng mà là mình qua đi Nhưng những công đức của mình Thì nó sẽ còn tồn tại Quý vị hiểu điều này ha? Những mọi thứ đều có thể qua hết Qua hết, qua hết Những cái phiền não của mình qua được không? Được không? À, mình chỉ phiền não vì mình không biết thôi Mình chỉ phiền não vì mình vô minh thôi Còn nếu mình giác ngộ Thì phiền não cũng không có chỗ đứng Nó không có chỗ khởi lên nữa à, Mình biết hết rồi Thì mình không có gì phiền Là mình chấp nhận mọi thứ xảy ra Cái gì nó xảy ra Thì nó xảy ra Còn cái gì nó không xảy ra Thì nó sẽ không xảy ra phải không? Tất cả mọi thứ đều do nhân duyên mà thành Thiếu một cái yếu tố thì nó không thành Chứ không phải ai làm cả Thành ra mình không có phải đổ hô đổ gì cho ai Nhưng mà mình nỗ lực à, Mà mình nỗ lực như vậy thì có ích cho mình, cho xã hội Và cho tất cả mọi người phải không? Thành ra tôi mới nghĩ là cái đạo Phật của mình rất hay Thành ra có một cái cô đó cổ ở Mỹ cổ về Mà cổ nói là là cổ vì cổ biết luật của Mỹ Có nhiều người không biết luật rồi cái bị người ta bắt bẻ đó Người ta nói ví dụ như cất nhà, cất cửa không xin phép Hoặc là cái mình vẽ bản đồ đàn mà mình làm một nẻo vân vân Thì nó bị phạt này nọ Nhưng mà mà cổ là cổ nói nhờ cổ biết luật 
Đó. Thành ra cô nói là Mỹ nó rất là thẳng thắn Tây Phương nó rất thẳng Nó chỉ cần người thiệt thà Tức là có gì thì nói nấy Chứ không có chấp nhận mà xin xỏ Hoặc là là là, là năn nỉ nghĩ ôi gì là nó không chịu đó. Cái gì nó ra cái nấy Thành ra là tốt hơn hết mình cứ làm đúng luật Thì không ai làm khó gì mình hết đã cổ mà cứ làm gì có nói con biết luật cho nên con có thể làm được nhiều thứ giúp đỡ người khác à, mà con không cần phải xin xỏ gì chứ mà nghe tới chữ xin với năn nỉ nó không ưa đó, thành ra còn người mình thì hình như ngược lại phải không ai muốn gì thì phải năn nỉ <cười> năn nỉ rồi mình đút lót độ này kia vân vân chứ còn chỗ khác thì nó nó, nó thẳng thắn hơn thành ra là tôi nhắc lại là mình à, cố gắng để sống là một người luôn luôn chân thật Là một người sống đẹp Dù là sẹp đóng <cười> Nó sống đẹp thì nó sẹp đóng Nhưng mà thật sự ra là Mình à, sống là phải có cái ý nghĩa Cuộc đời mình 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 hỏi mình sống để làm gì Mình có mặt ở cái cõi đời này để làm gì à, Đâu có phải là chỉ để trả nợ cho, cho quá khứ Mà mình còn phải gây tạo cho tương lai Cho nên à, mình phải làm hết sức mình Để làm tốt đẹp cái cuộc đời này đó. Quý vị có thích vậy không? Có muốn làm tốt đẹp cuộc đời không? Hay là chỉ muốn người ta thấy mình đâu ta né đó Nó là dữ quá người ta né Đúng không? Thành ra là luôn luôn sống và dùng lời đó Thành ra Đức Phật dạy là những cái Nên nói những lời à mà nó có tính cách là à, Nên nói những lời dễ nghe à, mình nói vậy đó. Nên nói với nhau những lời dễ nghe Mình thích Người ta nói với mình điều dễ nghe Thì đừng thổi vô lỗ tai người ta những điều khó nghe Có gì nó cũng phải có cái trả, trả đi trả lại đó Rồi mình mình nói ăn nói dữ dằn mà mình muốn mọi người nói với mình tử tế là điều đó không được Không có đó, Cho nên hễ mình muốn cho người khác làm cho mình cái gì đó Thì mình phải làm cho người ta cái đó hả? Tức là mình tạo những cái tốt đẹp thì Nhắc lại đó là mình là Phật tử mình cố gắng nỗ lực để làm những cái điều là như vậy rồi được rồi để tôi đi kiếm một câu chuyện khác nữa là đọc thêm à, cái, một câu chuyện khác nó là cái trời có nhiều cái chuyện nó hay gì đâu á nhưng mà nó, nó dài quá có một ông thi sĩ tên là dư quang trung là được coi như một trong những nhà văn kinh điển của thế giới và học đương là, văn học đương đại và ảnh hưởng sâu rộng đối với nền văn học hiện đại của Đài Loan cũng như Trung Quốc và Hồng Kông. Những tác phẩm của ông đều truyền đi một thân thông điệp nhân văn sâu sắc. Dưới đây là một bức thư cho con của ông. Ai đọc những giá trị làm người này đều có ý nguyện muốn sống tốt, sống đẹp hơn. Ông biết, con à... Cha mong rằng con sẽ mãi là một người có lý tưởng Con có thể là nông dân, kỹ sư xây dựng Hay thậm chí là một kẻ lang bạc Nhưng bắt buộc con phải có lý tưởng Lúc con còn nhỏ, cha mẹ thường kể cho con nghe về những vị anh hùng Điều đó không có nghĩa là cha mẹ muốn con trở thành anh hùng Mà chỉ hy vọng sau này lớn lên Con sẽ trở thành một người có phẩm chất, chính trực, tốt đẹp khi con dần lớn lên, cha mẹ cho con tiếp xúc với thi ca, hội họa, âm nhạc vì mong rằng tâm hồn con trở nên hướng thiện và sẽ theo con đi suốt đời ngay cả khi đối diện với sự lạnh giá khắc nghiệt nhất. Cha mong con cũng sẽ không quên hương thơm của hoa hồng. Nền tảng đó giúp con người trở nên xuất chúng. Con à, đừng vì ngoại hình của mình mà buồn rầu bởi lý tưởng thuần khiết mới là khí chất của con. Vẻ đẹp dung tục bề ngoài chỉ khiến con người sinh ra thói xấu. Cuộc đời và lý tưởng thường không được như ý muốn của con người. Có thể con sẽ phải trải qua những gian khổ, những thăng trầm. Nhưng con à, con cứ dùng hết sức để cống hiến. Bởi lẽ cái kết của một người có lý tưởng có thể bi thảm nhưng tuyệt đối sẽ không đáng thương. Trong cuộc đời nhiều khó khăn này, con sẽ gặp nhiều người trí thức và quân tử. Con sẽ chiêm nghiệm thấy nhiều điều kỳ diệu mà người khác không thể cảm nhận được. Những lựa chọn bình thường sẽ không đem lại màu sắc gì cho cuộc đời con. Đừng vì những lợi ích nhỏ nhặt mà đánh mất lý tưởng con nhé. 
Cũng đừng vì trào lưu nào đó mà thay đổi niềm tin Thế giới vật chất bên ngoài quá phức tạp Con phải học cách từ chối những cám dỗ của danh vọng tiền tài Lý tưởng không phải là món đồ có giá trị tiền bạc Và thường không thể mang lại cho con niềm vui trần tục Vậy nên, con mong, à, vậy nên mong con đừng bị ảnh hưởng bởi những thói hư danh Và hãy học cách khác biệt với người khác Cha cũng mong con là một người có thể tự mình bước đi Bởi vì cuộc đời quá ngắn ngủi Mà những thứ hư không lại rất nhiều khiến Sẽ khiến con lóa mắt không tỉnh táo Để rồi cuối cùng lại chẳng có gì trong tay Nếu con là một cô gái xinh đẹp Khi con còn trẻ sẽ có nhiều chàng trai yêu chiều Nhưng những thứ con có được quá dễ dàng Sẽ khiến con trở nên nông cạn, kém cỏi Và thích những thứ tầm thường, phụ du nếu con là một chàng trai thông minh, con sẽ nghĩ rằng tự mình luôn luôn có thể làm nên việc lớn mà xem nhẹ, coi thường mọi thứ. Con hãy nhớ kỹ năng lực của con người có hạn, sống trên đời hãy tận tâm mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Là văn nghệ, sĩ hay nội trợ, đừng coi thường những người khác, cũng đừng đầu cơ trục lợi. Khi trưởng thành con sẽ biết, làm tốt một việc thực sự rất khó Nhưng đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc Con phải biết trân trọng cảm xúc Dù là nam hay là nữ Một khi đã chấp nhận kết giao Thì không nên thay đổi Hãy chung thủy một lòng Trong quá trình kết giao bạn bè ắt có những lúc va chạm hiểu lầm Con hãy nghĩ lại Trong thế giới rộng lớn này Vì sao chỉ có thể kết bạn với mấy người Con cần phải biết bạn bè cũng có lúc rời xa trong cuộc đời này có người ở bên con nghe con nói chuyện hoặc nói cho con nghe là một điều tốt đẹp. Con nên cảm kích những người ở bên con như vậy. Con nên biết trân trọng bản thân và yêu thương mọi người, thấu hiểu bản thân và những người chung quanh. Con phải học cách rơi nước mắt hoặc đối diện với bi à, kịch bởi bi kịch sẽ làm cho tâm hồn con thêm phong phú. Cha mong con không phải là một kẻ tầm thường Chỉ biết lấy lòng và xu nịnh người khác Nếu một ngày con bỗng có nụ cười xu nịnh Thì chắc chắn cha phải xe che mặt vì xấu hổ Trong cuộc đời dù có rất nhiều thứ hào nhoáng Nhưng bản thân chúng không hề có giá trị Làm người cha mong rằng con sẽ không ngắt lời của người khác Cũng không nhu nhược yếu đuối Và phải bền chí chịu đựng gian khổ Mỗi ngày ít nhất con nên dành ra 2 tiếng đồng hồ để đọc sách, viết thư hoặc hồi âm cho bạn bè. Con không nên lúc nào cũng nghĩ người khác nên giúp con làm gì, mà hãy nghĩ rằng con giúp được người khác những gì. Không nên tùy ý nhận ân huệ của người khác. Con phải ghi nhớ người khác cho con thứ gì dù tốt thế nào thì vẫn là của người ta. Những thứ thuộc về con cho dù có cám cõi cũng là của con. Con à vẫn còn một chuyện tuy rất khó làm nhưng ngược lại rất quan trọng. Cha mong con có đủ dũng khí để đối mặt với khuyết điểm của chính mình Khi con lô khôn lớn theo thời gian Con sẽ gặp rất nhiều người giỏi hơn mình, ưu tú hơn mình Rồi con sẽ thấy bản thân lộ ra rất nhiều nhược điểm Và có thể con sẽ thấy thất vọng và tự ti Nhưng nhất định con phải đối diện với nó không được trốn tránh Có như vậy con mới dần dần thay đổi à, Có thể dần dần thay đổi, khắc phục khuyết điểm của mình Chiến thắng à, chính mình còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ganh đua cùng người khác Không cần biết thế giới này thay đổi thế nào Nhưng phẩm chất tuyệt vời của con người mới là vĩnh hằng Chính trực, dũng cảm, độc lập Cha, cha mong rằng con sẽ trở thành một người ưu tú Nó Tức là một ông cha làm thi, thi sĩ mà khuyên cái người con như vậy Nó Thành ra là à, nhắc lại đó là tất cả chúng ta À, đừng coi thường những cái việc mình làm à, Mình làm những cái việc mà mình tưởng như là nó nó nó, nó vô tội vạ nó, Mình chỉ biết là nó có lợi cho mình thôi Nhưng mà mình vô tình mình làm cho người khác bị tổn thương, bị à, thất bại Thì là cái kết quả cay đắng nhiều hồi mình phải lãnh Cũng có chuyện người ta kể cái ông đó là ông, ông, ông lái một chiếc xe đó đại khái là ông, ông lái một chiếc xe Thì nửa đường cái xe nó bị hư Xe nó bị hư Cái ông mới xuống Ông ông thấy cái bánh xe nó xẹp Cái ông mới đi thay bánh xe 
rồi ổng lấy hai cục đá ổng chặn để cho cái bánh xe nó khỏi trượt tới trượt lui thì ổng thay thì khi ổng thay xong rồi đó thì ổng lại lên xe ổng nổ máy cái thấy nổ máy rồi cái ổng đi ông đi thì ông nhìn vô cái kính chiếu hậu ông thấy có một cái ông nông dân đang đứng phút ruộng gần đó ông đó muốn mắc mắc mà ông lại chỉ chỉ xuống đất như này nhưng mà ông nghĩ là là ông đó muốn chỉ nó hai cái cục đá mà ông ông canh bánh xe đó rồi mà ông không chịu dẹp đi ông để đó cho nên ông này ông cười cười ông nói không không nói ông kia ông nói là ông phải có lương tâm chứ à, ông không có được bỏ mất lương tâm đại khái vậy nhưng mà ông nói lương, lương tâm đáng giá bao nhiêu rồi ông bỏ ông chạy công đi một đoạn rất là xa thì tới lúc ông hết xăng ông là hết xăng thì ông định lấy tiền để ông mua xăng thì cái ví của ông nó đã mất mất ví tiền thì ông mới nghĩ là ông bị rớt nhầm cái chỗ mà cái lúc mà mà ông xuống xe đó ông canh đánh đó cái ông phải quay trở lại ông tới lại cái chỗ đó thì ông không thấy cái túi tiền ông đâu nhưng mà ông thấy có một cục đá rồi dằn một miếng giấy ở dưới đó thì cái ông này ông nói tiền của ông vẫn còn không mất nhưng mà ông phải ông phải leo lên trên cái đỉnh đồi kia ha rồi đi theo lời chỉ dẫn rồi tiếp tục đi thì ông sẽ gặp lại cái gói tiền của ông nó thì ông cứ đi theo cái mũi tên của cái 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 giấy đó nó chỉ chỉ cái ông leo lên đỉnh rồi cái nó lại chỉ ông đi xuống xuống dưới cái hộp xong rồi nó lại chỉ ông đi lên cái đồi bên cạnh là ông đi hai ba cái đồi như vậy thì cuối cùng cái ông mới đến trước một cái ngôi mộ ông thấy cái miếng giấy của ông à, của cái ông đó để dằn cục đá đó và ông đó ông nói rằng là con trai của tôi đây là cái mộ của con trai tôi cách đây hai chục năm nó đi xe hông đa nó chạy về trong buổi tối thì nó cán nhầm phải một cái cục đá mà một người cũng để quên như ông đó mà nó té xuống nó chết đó cho nên giờ tôi phải muốn cho ông đi tới đây để tôi nói cho ông biết rằng những cái hành động mà mình không có chịu trách nhiệm mà mình làm mà mình không biết nó sẽ hại cho người khác như thế nào thì ông hãy coi như vậy Tức là ông có nên làm gì đó Nhưng không có được bỏ mất cái lương tâm của chính mình đó, Thì có những cái câu chuyện nó nghe nó rất là ấy. Tại vì bình thường mình làm nhiều Mình chỉ lo việc mình cho nó xong đó Nhưng mà mình không biết là những cái hành động đó Nó gây những cái tổn thương cho người khác Nên Cho nên đó là một Phật tử <cười> Nhắc đi nhắc lại Mình làm việc gì mình cũng phải cẩn trọng Đức Phật mà mà dạy là làm bất cứ một việc gì đó, hả? Cũng phải suy nghĩ là vậy đó Tức là mình phải coi trước ngó sau Các vị thiền sư thì hỏi mình đi Ví dụ đi vô trong nhà Cái đôi, đôi guốc để bên phải hay bên trái Cái ô để đâu đâu Tức là mình phải để ý từng cái hành động nhỏ của mình Để mình phải biết mình có cái bổn phận có trách nhiệm đối với cái những cái việc của mình dù nó rất là nhỏ nó nhỏ nhưng mà đôi khi nó làm hại cả tấm mạng của người khác đó là mình tập cái thói quen tức là mình làm gì mình cũng phải đàng hoàng cũng phải nghiêm thì mà đi vô một cái đạo tràng chẳng hạn mà mọi người đều có thể xếp ghép dép guốc cho cho nó ngay ngắn rồi đi vô quý vị có thấy đẹp hơn là đụng đau liền đó không à, rồi cái mình đó là mình cũng như là mình cùng nhau mặc một bộ đồ áo tràng này kia thì cũng nhìn vô nó cũng thấy dễ chịu hơn là nếu mình ăn mặc tùm lum đúng không nếu mà đi chùa ví dụ có người mặc quần đùi hoặc là mấy cô rồi mặc này nọ vân vân đó thì nó nhìn vô nó không được đẹp đó thì có những cái đóng góp của mình rất là nhỏ nhưng mà nó làm đẹp nó làm đẹp cho rồi mình đã tạo cho mình một cái thói quen làm cái gì cũng cẩn thận Thì điều đó nó trở thành tốt Và những người mà làm việc cẩn thận đàng hoàng Thì là nó có khiến cho người khác tin ở mình Họ tin cậy mình à, Và như vậy thì cái giá trị của mình nó được tăng thêm ha, Vậy tốt Vậy đủ chưa? Ủa? Nói nãy giờ mà mới có 8 giờ rồi Thôi tạm nghỉ đi nha Tại vì tôi nói thiệt đó là bữa nay tôi không được khỏe Tôi bị Covid 
tôi tôi nạn nhân của covid à, rồi nhưng mà sau 10 ngày thì tôi hết nghĩa là coi như rồi tôi bây giờ được miễn dịch nghĩa là đại khái là tôi là à, bây giờ miễn dịch với covid là tại vì đã chích ba mũi rồi mà vẫn bị dính covid à, sau đó rồi bây giờ thành ra là tự tự động người mình nó bị miễn nhiễm ra giờ đi tôi khỏi cần bịt miệng bịt mồm gì đó và là coi như tạm gọi là an toàn người ta nói là thôi giờ không sợ gì hết trời nữa à. thì là trong cái rủi nó không có cái hên đó. nhưng mà đại khái là tôi không biết là tôi có bị covid hay không nhưng mà người ta thử người ta biểu tôi hai bạch thì tôi biết vậy nhưng mà không có một cái triệu chứng nào của covid hết có nghĩa là không bị hành không bị gì trong khi người ta nói là bị covid là bị hành mệt đó mà tôi không hề bị gì tôi vẫn sống bình thường không có một cái tác dụng nào hết dù phụ hay là gì không có vẫn rất là bình thường thành ra rồi tôi cũng đâm ra ngạc nhiên là tôi không biết cái người thử tôi đó là là tại vì lúc đó tôi bị cảm bị cảm chút à, có ho ho chút thì đó là thử cái nó hai vạch nhưng mà là hơi cảm mà thử cũng cũng thành hai vạch quý vị hiểu tức là máy nó nhạy đó là thử không không cũng thành hai vạch rồi là coi như là bây giờ bị covid rồi mà cũng như, như không biết có bị hay không <cười> nó cũng không có sao nhưng mà là thấy đại khái là thấy mình không có bị hành không bị gì hết thì đó cũng là một cái điều tốt nhưng mà từ sáng giờ đi thì nó cũng hơi mệt mệt nhọc một chút đó rồi á À, mấy bữa nay thì cũng bị hơi cảm rồi cũng ăn uống nó cũng không có được ấy thành ra là ngày, ngày, hôm nay hơi nhường tử với lại đi từ viên chiếu mà về đây cũng tới năm sáu tiếng năm sáu tiếng đồng hồ đó là đi từ 5 giờ sáng mà tới 10 11 giờ rưỡi hay gì đó mới tới đây đó 11 giờ một đứa. thành ra nó nó mệt à, nhưng mà thôi nói ít nhưng mà đại chúng nghe được không nghe cũng cũng có một chút đường <cười> vui vui phải không à rất là thôi được rồi bây giờ mình hồi hướng <cười> nguyện đem mãi công ơi đừng Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính Bạch Trên Thầy à, Chúng con vô cùng à, xúc động Vì sức khỏe, đường xá xa xôi à, Quý Thầy đã trở về đây Mà còn à, ban bố cho chúng con Thời Pháp tối đêm nay Thì chúng con làm hành trang Cũng như nền tảng trên bước đường à, học Phật Với ơn đức sâu dày của quý Thầy à, Toàn thể quý nam nữ Phật tử trong Đạo Tràng Chúng con không biết nói sâu hơn, chúng con chỉ uh, y giáo hùng hành và thực hành những lời dạy này hàng ngày để được cái sự an lạc, hạnh phúc và nguyện cầu hồng ân tâm bảo luôn gia hộ cho quý Thầy được sức khỏe uh, để uh, lèo lái con thiền chánh pháp là bóng cây để che mát cho chúng con như tất cả chúng sanh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thôi cũng chúc uh, toàn thể đại chúng uh, được đầy đủ sức khỏe và luôn luôn được an vui và cũng mong là có nhiều dịp trở lại ở đây gặp lại quý vị ha. Ban nghi lễ cùng tỉnh thầy trở về cung trường.